小娟，叫爸爸。爸爸。继续干那个事情，把你害成这样，我早就想跟他离婚了。可是现在，他肚子里有了我的孩子，你说我该怎么办？爸，你醒醒啊，爸！你告诉我该怎么办？你醒一醒行吗？爸，儿子。你也别难过了。这些天，我一直在观察。我发现张铮这孩子，不是什么十恶不赦的姑娘。说到底，就是在你之前交了个男朋友而已。他现在已经怀了你的孩子，如果我们能够原谅他，他一辈子都会感激我们的。这段婚姻。说不定比一般的婚姻还可以稳固啊！妈，你说这些我都明白，可,可是我这心里这一关，可是我心里这一关我过不去呀、啊。儿子，你说我们这样对待他，他都一直不离不弃的。天哪！我也在想，如果这种事情换到我身上，我是一点都做不到的。何况人家出了五十万，是想和你结婚呢。虽说这五十万来的点不是那么光彩，这一点也是你的心计。可是呢，人家不是为了自己想的，人家只是。想跟你早点结婚，这样的女孩子，世界上是不多的呀。妈，其实杰西卡这阵过来找我，因为我心里不难过吗？我也很难过，我很纠结。你看爸现在这样，都是因为。你说我怎么办
，我怎么原谅他？我做不到，我真的做不到。妈，爸，爸，你醒了，妈，爸，他醒了。快快快快叫医生！我叫大夫，我叫大夫。老头子，大夫，老头子，老头子您醒了，老头子，老头子您醒了，你快给我说说。哎呀，医生，快看，你看我老头子醒了，你快看一眼。爸，爸，二，爸，我求见。真是个奇迹啊！醒了，醒了！嗯，真是醒了。哎、大夫，谢谢你。爸、啊，哎，老头子，你说什么？哎，爸、啊，哎，孩子是吗？孩、啊、儿子，快把杰伊卡接过来，快点啊，快去，快点！这面墙，我上面我要画一位漂亮的姑娘在上面，她姓杰，名字叫西卡，她叫杰西卡。我可以接受生活每次对底线的挑战，只是会笑自己曾经愚蠢的故作老脸。我不愿情节都就变卖了人生的尊严。什么时候起步再直，变走善意的谎言？傻到去做出这种事情，我求你了，赶快醒过来吧！对不起，都怪我，都怪我。以前是我自己太自私了，我知道。你回头找我，我不原谅你。其实我也不想这么做。我是过不了我自己心里的这个坎我真不是个动物性，我太自私了，对不起，对不起，我错了，我求你，你醒过来，我求你，你要醒过来，我保证我一定好好对你，我一定会好好对你的。你要是不醒过来，我这一辈子都不会原谅我自己的。
我是个混蛋。爸，你看谁来了？爸，爸，爸，您好点吗？爸，对不起，都是我不好，我求您赶快好起来吧。你肚子里边有孩子，你伤还没好呢，你别再难受了啊！快起来，明了啊！妈，哎，妈，您知道吗？我做了这么大的错事，可是您还能原谅我，你知道吗？那天您说的话我都听见了，我真的好感动。从此以后，我对您和爸一定就当我的亲爹亲妈一样伺候，好好谢谢您，好孩子。好了好了，别再哭了，别再哭了啊，伤身体啊，孩子。好了，好了，好了，好了，别哭，别哭。好，没事了。妈，年纪快抱孙子了。我们一家人就团聚了。我爸说：“孩子，对，他可开心了。”是，孩子一定要保护好孩子，以后咱们就好好过日子啊。老头子，你就放心吧啊。孩，孩子有孩子，有孩子啊。快进来，来，妈，哎，来看看看看哟，爸，怎么样？哎，从这个新家装修好了以后，就一直没有机会带您过来看看。今天呀，哎呦，你好好看看这个新家，啊，怎么样？嗯，好，啊，好，好，爸，爸，您别看了。求见非要画的，我不想让他画。哎呦，这是我儿子画的，是不是？是哎呦，真好啊，太有才了，我儿子。妈，嗯，这不是你儿子有才，主要是这幅画的模特啊，他底子好，他人长得漂亮，所以我才能画成这样。是是是，嗯嗯，妈，爸，以后。这就是你们的家了，啊！是啊，我们呢以后得经常来。有了孩子，我得给你带孩子的呀。以后啊，我们就是三代同堂了，啊！到时候啊，我把孩子画上去，不，我要把我们全家人都画上去。我就画在那边，画在那个电视机后头，全家福。好好，好。听见了吧？全家福。嗯嗯嗯，你看爸多高兴。姐姐，你要，我去我去啊。哟，亲家母，你怎么来了？我来看看那 Jessica 有没有新短件呀。哎呦，你看你这亲家母啊！现在杰西卡呀是我们家的宝贝儿啊！哦，给你们全家怀了孩子就是宝贝，那不怀孩子就得死啊！哎呦，呦、哎，亲家母，你怎么这么说呢？你要这么说，那我们家老裘不差点儿？妈啊，你别说了。爸都生气了，别老提过去的事啊！啊，好好好，行行行，那既然你们都到了，那我就去做饭去了。哎，哎，那个杰西卡，你现在是我们家重点保护对象。哎，所以说呢，饭呢你不能做。
，什么活都是我干，只要我在这个家都是我干。你别，你别，去，别再说，别再说了啊！我去，我去，我去啊！呃，亲家母，你呢？去坐那歇会儿。我做饭去啊！哎，我做饭啊、哎！我不能一刀去。他们俩，哎，那我过去公司了，今天家就交给你了。哎呀，你放心吧，都交给我。你千万别多动，你要注意，啊！嗯，现在是非常时期。知道。乖，慢点。我上班去了。哎，这，哎，爸，妈，哎，我上班去了啊。哦，你有什么事给我打电话。好嘞，好嘞。哎，你慢点啊，好嘞。嗯、我这次回来，不是想跟你成为对手，我只是不希望你再继续跟赵文选这样斗下去了。这样斗下去，你们只会两败俱伤，对谁都没有好处。想让我饶了张红泉，办不到。不过我想问问你，赵红泉他给你什么好处了？你非要回来帮他？我不是你，他不需要给我任何好处。白白，赵红泉现在就是一艘破船。上个月他那一组的业绩已经远远低过我这一组了，他这艘船马上要沉底了，你现在回到我这儿来还来得及。我是真心在帮你，兄弟，你让我怎么跟你说你才明白呢？我不想明白，白万，现在放在你面前，就两条路，一条路，你选择我这边。或者退出，咱们俩仍然是兄弟。第二条路，你选择赵红泉，咱们俩是敌人，成为兄弟还是敌人，你自己选择。哎，老头子，这个你看怎么样？啊啊啊！嘿，这个这个，哟。妈，您还看呢？您累不累啊？哎呀，为了给孩子取名字，我翻字典翻的累，你爸摇头摇的累啊。我看你们俩这几天都神叨了。爸，你说你喜欢孙子，你非要给这孙子取这个名字？嗯嗯嗯，啊，非要你取啊？嗯嗯嗯嗯，哎，老头子，哎呦，这个呢？啊？嗯，这个哎，怎么了？哎呦，妈，哎，怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？哎呦，哎，怎么了？怎么了？哎，快坐，快坐，快坐。没事，没事，我没事，没事，我就最近总是肚子疼。他这几天就这样。天哪，你说你肚子这么大的事儿，哎呦，这一会儿哪能好啊？阿姐，赶快带着接济卡到医院去。哎呀，不用！哎呦，你还愣着干什么呀？去，咱们再来去呀！好，好，好，好，好，这个走走走，走吧，哎呦，快走，快走，等会儿我拿。哎呦，哎，起来，起来，来来来来来来，哎呦，可难受是吧？哎呀，来来来来来，快，阿姐，好，快，哎，来穿上衣服，来，我来，慢点。慢点啊！不行是吧？是啊，快去了啊！好了，快去吧，快去吧，快去吧！路上开车小心点，听见没有？啊，慢点啊！一会儿啊，嫂子，我觉得啊，今天来咱们家饭店吃饭的这些都不是人呐！啊啊，这怎么说话呢？他们都像哎一张张一百元的大钞票，干什么？哇，我妈妈，有一个咱家的柜台呀！你看着你平的，可成，哎，你们俩快回去吧、哎，累了一天了，明天还上班呢。娘，哎，爹，你们在这儿住行吗？哎呀，行啊，回家吧。啊，你看这儿多宽敞。用不着拉帘子，想睡哪儿睡哪儿。是啊是啊，啊还可以照顾生意，啊行，行，快回去吧，老伴儿，走吧，啊，找爸爸，你们俩先走吧，走吧先走，我我想跟亲家多聊聊啊，我跟花大姐。啊
，给爸爸一口，给爸爸一口，给爸爸吃一口，给爸爸吃一口。哎呦，哦呦，哦呦，嗯嗯嗯，吃一口了，啊，那走了啊，走了，嗯嗯，好，好，慢点啊，啊，拜拜。哎呦，啊，慢点啊！哥，嫂子，哎哎，继续加油啊！走了，走了，走了，走了，走了，慢点啊！好嘞，亲家母，你也回去了？不用不用，今天高兴，多聊聊咱们。哎呀，太好了，太好了！哎呀，大吉呀！哎呀，大力大力！哎哎哎！这老天爷就是这样。总得把人彻头彻尾给你冻透了以后，再把所有的阳光一股脑都洒在你身上。是啊，咱们都快被冻死了。这一缕阳光来的真太是实在了。哎呀，我希望咱们这饭店生意越来越好。到时候啊，咱们一口气开他个十家八家连锁店啊！到时候你妈咱们就天天忙着数钱算钱，再也没工夫生气了。哎，你看啊，咱不多算啊，现在一天能挣五百，刚开张，嗯，以后就算一天能挣两千。一个月就是六万，嗯，咱们开十家，一个月就是六十万，<笑>六十万。老婆，你这个胃口也太大了吧？咱们还是得踏踏实实、脚踏实地，一步一个脚印的，这样你心里才踏实嘛。老公，我就是个梦想家，我就是想一想、算一算，我都开心。想你高兴，我就高兴。不错呀，看来这个老赵还是有两把刷子。不到半个月的时间，业绩还真上来了。拜拜，万，你你看，这个月的销售额这个数量就就就上来了吧？这还多亏了你的功劳啊！我只是尽力而为。但是有一样，拜拜拜拜，咱们现在离 B 组啊，还还还差那么一点点。赵总，其实我觉得当时薛总定这个 A、B 组竞争的策略啊，只是为了能够提高公司的业绩，谁输谁赢并不是最重要的。但是你放心，咱们这个柜台条件非常好，而且大伙干劲很足。哦，我想下个月会更好。行，那赵总，如果没别的事儿，我柜台那边还有事儿，我先忙去了。哦，好好，哎，哎，谢谢。下个月，也要等到下个月的吧，黄瓜菜都都都凉。去上班啊，没关系。哎呀，你去吧，去吧。嗯、哎，妈，我来，我来。没事儿，现在什么事儿都没有你和孩子重要。哎，你听我说，你呢？你都陪了我好几天了，我这边没事儿，医生都说了、啊，我过两天就可以出院了，赶快上班去。啊。哎
，你父母把孩子的名字取好了吗？妈，这事儿你也不知道，我妈在家里啊翻了好几天字典，想了好久，最后老两口终于意见统一了，给孩子取名叫裘一晨。裘一晨？嗯，男孩女孩都能用啊。哪个一啊？嗯，一个单人旁，一个衣服的衣。啊，我晓得啦，求见依靠晨晨。啊<笑>啊！是,是求见依偎晨晨。是，臭美。哎呀，好呀，好。嗯，哎，你去吧，在电话里让你去上班的吧。啊，这有我呢，你放心，好吧？那好吧。啊，去吧，去吧，去吧啊。全都我走了。哎，你们俩以后有的是时间黏糊了。想到以后我就过来，啊，走了吗？这么小心点、啊嗯。好，妈，慢点。到底有什么事我打电话啊。哎，晓得啦。嗯，而且人还真是不错。哎呀，要是钞票要是多那么一捏捏就好了。哎呦妈，您怎么又来了呀？来，我去打点水吧。啊，给你喝点水，一会儿吃药了。你要有事就亲您呢。好，嗯，知道需要你来看我，你快走吧。别这么说了，我知道你现在过得不幸福，杰德哥，你要真的过得不如意的话，你还是回到我的身边吧。其实，我一直都在想你。够了，王军，你还要怎么样啊？我今天所有的不幸都是你害的，我求求你了，你放开我好不好？你放过我，你快走吧，你快走吧，我求求你了。你听我说，你来干什么？哎，波波，你别误会啊，我知道他身体不好，我很担心，我过来看一看他。我家杰西卡给你害的还不够惨，是怎么的？你怎么了？我把手机落这儿了，啊！啊那个，来来，去吧，去吧。我下班就来看你。啊，晚了，上班去了啊。在没在？妈，哎，这位是，哎，表弟。表弟。啊。上班了，去了去了。妈，不用着急，这一两分钟。你说别人大老远专门跑到上海来看咱们家那杰西卡，咱不能怠慢人家嘛，是吧？妈，我应该是叫哦，我应该是叫表舅。那我应该叫表舅。哎，你好，表舅。哎，你。哎，好了好了好了，上班了啊，上班了，再美再美，再见啊。哎，表舅，你怎么在这儿？来，你先别走，我告诉你他是谁。你怎么来了？快给我开！他不是你什么表舅，他是我老公王军。你胡说八道什么呢？你回去，滚开！他跟杰西卡半年前就怀过孩子了，这个不要脸的女人，她现在肚子里怀这个孩子，肯定也不是你的。你瞎说什么？你说什么呀？走，四楼，你瞎说什么？勾人家老公，破坏人家庭，还舔脸结婚，看看啊！你哎呀，胡弄什么呀？回去，走！干嘛呢你？没事了吗？王军，你打我妈是吧？我我我跟你拼了！你听我说，你听。欣欣，欣欣，妈，都说他这么打你的，你还护着他？表舅，表舅，他。
是你表舅。他是你什么表舅？他是你什么样的表舅啊？都清楚了吧？好，那就先这样，散会。再见。操他妈，这人是渣，你不得好！我，我，哎呦，九哥老爷，干嘛呀？你这是？你干什么？你疯了你、啊！我失疯了！操的，我算是瞎了眼。我认识你这么长时间，居然不知道你是这样一个人，跟我玩这种下三滥的手段，还公平竞争，什么哥们朋友全他妈扯淡！给我等着！哎，哎，大志，他怎么了？他他发什么疯啊？啊，曹哥，我说你也太不地道了啊！再怎么说，你也不能找人砸我们柜台啊！砸柜台？哎，啊，是不是你干的？是不是你干的？给毕祖捣乱，把毕祖的柜台给砸了。我，我，我是什么身份的人？我能干那种事儿吗？赵总，我回来帮你，就是想让大家能够真正的公平竞争一下。没想到你能干出这种下三滥的事儿。白白，我，我，我真不是那种人，这不是我干。你听我解释，不是你干的，是谁干的？行了，你不用解释了。我以为你真的变了，看来我是看错人了。算我操狠，人瞎了狗眼。别难过了，你为这样的人难过，你不值得。妈，你放心，你还有我，我一定会让王军付出代价，我一定会给你报仇。好，诸位请坐，林总。嗯。这个事儿就这么定了，就这么定了。等明天我的律师把合同审完了，咱们就把协议签了。好，王总，咱们今天呢就到这儿。好啊，再见。好，再见。行，好，您请。合同签完之后啊，咱们好好庆祝一下。
，几千万的合同对王总来说不算什么，对我们来说就是一个大单呐。择日不如今日，就今天晚上吧，我请您唱歌去，我买单。啊，不不不，我今天晚上还有事儿。你这样，你们去玩，好吃好喝，一切费用呢都算在我身上。哎，小李啊，真客气，你待会儿啊陪李总一块去，一定要把李总安排好，啊，见见见。谈笔交易，交易，什么交易？一个对你生意上有帮助的交易。我认识你吗？我叫姚希。林总，王总，你好，你好，陈总，服务员，上菜，三位，王总。你真守时啊！是啊，咱们俩合作了这么久，你是应该了解我的。我这个人一贯守时啊，只有我等别人的份儿，不会让别人等我的。嗯<笑>、啊，这位是……哦，我给您介绍王总，这是我在大陆新交的女朋友，漂亮吗？王总，你好。现在大陆的女孩子都开放。林总。主要我也欣赏您，像您这样成熟又有魅力的男人。王总，有什么事儿吗？丢人的东西！王军，你凭什么打我？真正不要脸的东西，滚！我不要脸，就差你俩小女朋友，我就不能叫老男人是吧？再说，再说哎！哎，王总，你怎么打我的女朋友呢？你女朋友，她是我女儿，老色鬼。我不能打他，我打你！我再打你！我第一次是打我，你你打你！我我你！真是好色鬼！好，王军，合同不签了，不签就不签，以后不想跟我合作。你以为我愿意跟你合作吗？我王军差你那几个臭钱！这个王八蛋！来了，西西啊，来坐。来，服务员，来杯咖啡。谢谢你能来，爸爸敬你。对不起，你不是我爸。别这么说。其实这么多年了，尽管我们没住在一起，但是我的心里。一直记挂着你，只是你老是不想见我。瞧你这话说的，当初是谁抛弃我跟我妈呀？现在反而是我不肯见你了，对吗？我知道你恨我，我不怪你。但是西西有些话呀，我得跟你说。你年纪轻轻的。不能自暴自弃啊！你不能跟那些老男人混在一起啊！谢谢你的忠告，不过这些话还是留给你自己吧。王总，还有别的事儿吗？如果没有别的事儿，我就先走了，再见。哎，西西，哎，西西，哎，西西，西西，你听我说，西西，你听我说，咱们父女俩很难见一面，咱能不能好好聊一聊？你妈好吗？我一直很担心他。嗯，等会儿，我我没听明白，你担心谁？我担心你妈呀。啊，你担心我妈？<笑>你还好意思提她呀？啊？你在医院打她的时候，你怎么不担心她？啊？开豪车、住豪宅，在外面花天酒地的时候，你有担心过他吗？你冷静点，冷静点，西西。你知道这十几年来我妈她是怎么过来的？她一个女人，五十多岁，看着像六十多岁一样。
你知道这是因为什么吗？全都是因为你。一个人住着两百平米的大房子，哼，是，房子真大。可作为一个女人，那么大个房子里面没有她的丈夫，你知道这对于她，对于她来说，这意味着什么吗？那个房子就跟一个棺材一样，你知道吗？十几年了，我妈她每天盼着你，想着你，希望你能来看看我们娘俩。你呢？你陪过她几天？你来看过她几次？哎，姐姐，你听我说，我对不起你，对不起你妈，对不起所有的人。你能原谅我吗，王军？我告诉你，我这辈子都不会原谅你，也不会再见到你。娘，我刚才跟可儿算了一下，啊，嗯，今天中午吧，纯利润是一千多块，要照这么下去的话，每个月除了交给总公司的以外。那我们能净挣六万块钱呢？六万，哎，爹，您您您说啊，这六万一个月，这在乡下，一年、两年也挣不了那么多钱啊！是，哎呦，风水轮流转，今年可赚到咱们曹家了啊！六万呐、啊，哎呦，这么多，六万可不多，平摊到每家，只能是两万多。哎呀，咱们得加紧努力耶！你可真贪心，六万还不多。哎呦，梨花，把那钱放好，存起来啊！哎呀，存什么呀？都给人加盟公司打过去了。哎，怎么能打过去呢？加盟费咱们已经交了，钱应该是咱们的。对呀。哎，是啊。这已经交过了，钱不是该咱的吗？哎呀，来里边请。随便吃点什么？对不起，哎，我是餐饮集团加盟部的经理。哎呦，哎、啊、哎，你好。呃，由于你们呢没有交清楚那个加盟费，所以我们准备办这个店收回。不不不，我们交了，我们全都交齐了，四十万，一分都不差。截止到目前为止呢，我们只收了你们的两万块钱的定金。啊，这些桌椅板凳啊，还有这些人员的配备呢，是因为当初啊你们答应过我们，要在两周内呢把三十八万的余款呢交付给我们。可是现在两周时间已过，你们的钱还没有打过来。啊不不不不不，你们肯定是搞错了，那肯定不是我们家，反正我们家是一分都不差，钱都交齐了，误会。对对对对对，这份是当初签的合同，你看一下。这份是律师函，你也看一下。不，这这你们肯定是搞错了，真的，我们一分都不差，四十万全部都交齐了。不管怎么说。如果今天我们拿不到钱的话，明天我们就过来收电。收电？对。凭什么收电呀？我们一分钱都不差，你们想收我电？我告诉你们，门都没有。明天谁要敢收我的电，我就跟谁拼了。妈，没事，去给可船长电话去。哎。骗子！我我说你们到底商量好没有啊？给个说法。我这还忙着呢，不好意思，二位，我们现在还没找到合伙人，你们再通融一下好不好？啊，钱的事儿肯定跑不了，只要我们一找到合伙人，钱马上给你们打过去，行不行？行行行行，我呢也是个打工的，也不为难你们。这样，我再给你们一天时间，哎，明天这会儿，啊，我再过来。如果你们钱再没凑齐，我们公司肯定会收这个地。好好好，多谢多谢多谢，我也就这么点权利了。好好好，谢谢啊，走吧，谢谢谢谢，慢走啊。这怎么办呢？哎呀，老婆子不接电话，可能是他太忙了。你想他那么多事儿，可能就是付了定金以后就忘了付后边款项了吧。你们先别着急，我直接去他公司找他去啊。哎哎，可真，我也跟你去吧。走走走，走走走。哎，你们早去早回啊，别让俺们在家着急。哎，你你你好
，麻烦你问一下，你知道你们罗总去哪儿了吗？我们这都找他一天了。你们也是来找罗平要钱的吧？你们自己去找，跟我们公司无关。不是，这是什么意思？什么叫跟你们公司无关啊？罗平阳不是你们公司老总吗？什么老总啊？他其实就是在我们公司租了一间办公室，现在人间蒸发了，还欠我们两个月租金没给呢。你说什么？那你们干嘛？平常罗总长罗总短的，总是叫着呀？你这不是骗人吗？顺嘴人情呗，他每天自称老总，我们就跟着这么叫了呗。哦，那不是那什么？你的意思，这都是假的？那你们，他们现在，您知道他人能去哪儿吗？我真的不知道他去哪儿。如果知道地址，我第一个就去找他要办公室租金的。我们投到现在都后悔了，这一天来了十拨人找他要钱，太影响我们公司声誉了呀。哎呀，这可怎么办呢？四十万呢、啊？哎呀，哎呀，我这四十万，我这家，我这房子都卖了，我不走，我找不着这个人，我就不走。哎、我不管谁的公司，这就是罗斌这样的公司。你帮我查一下，他这人到底现在能去哪儿，好吗？记者，你看我现在都在写报告，这两个月租金我都不知道怎么解决了。咱报，咱咱咱报去。好吧，三十万呐，我的房子也没了，我的家也没了，哎呀，可真啊，可真啊，你可把你哥和嫂子全给坑了。都别着急，就算把上海滩挖地三十，我也把罗平阳给你们挖出来。啊，要是找不着怎么办呢？我就活不下去。你活不下去，谁活得下去啊？当初不是你上窜下跳的。你说我我们家小明，我我们的钱，那那来的容易吗？容易吗？我们亲家，你你少说两句吧，啊，已经够乱了。小明，嫂子，对不起你，我我我我我活不下去了，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我别哭了，结果是什么样？还不知道呢，可是不是去找人去了吗？哎，也许能找回来吧。我百万，哎，你最近看见骡子了吗？啊？没看见啊？哦，哎，那你知道他现在住在什么地方吗？好，好，好，没事，没事，没事，好。喂，哎，我百万，我问你，你最近看见骡子了吗？什么？他骗了你好多钱，你也在找他呢？不是。您拨打的电话暂时无人接听，请。发什么气呀？神经病嘛，就是。你说谁是神经病呢？说你呢？要你你才没了，你神经病不神经病啊？你不是神经病吗？你看看别人还神经病，你疯了你都。你能不能去给曹克山再打一电话去？我给他打过了，他没接。没接你找他去啊？我上哪儿找他去啊？你说你上哪儿找他去？你还我钱！我还你钱，我凭什么还你钱啊？这不是你自己要开饭馆吗？你愿赌服输吧你。什么叫愿赌服输啊？还不是因为你们家曹克成吗？啊，我们家那罗总，那那姓罗的是不是他同学
。是。他是不是说这个饭店靠谱？是不是他说的？他都是为了帮你们，他才弄这饭馆的。帮我们？那是不是曹可成给我们安排的职务？安排职务他就是领导，领导他就说了算，他就说了算就赖他。你怎么跟个疯狗似的？谁？我告诉你，你再做，家里这样都是你做你闹的，你知道吗？你贪心太重，你你想发财，你想想疯了你啊啊！让他滚，他在咱们家一天，咱们家就就就就完了，翻天覆地呀、啊！你先说，你什么人呢？你是啊？你现在找我规定了呢？你，滚，滚！你们家人全都走，走。这老曹家的人太过分了，开始惦记咱们家房子了，怎么着还还能让他这么欺负咱们家？我告诉你，赶紧借我的钱赶紧还回来，被他们太坑惨了，这次都。可晨他不是也被人骗了吗？他是被他那同学给坑了。你听妈的，该做决定的时候了，你越对他们客气，他越欺负咱们。行，妈的，这次咱们走，千万不能回去，不能搭理他们家人。一定要想办法，千方百计的给他们轰出去，听不听见？咱们都被人逼出来了，还怎么轰他们？你听妈的，妈有主意，早晚有一天我让连人带扑克卷，全部给他们轰出去！赶紧走，赶紧走，赶紧走！罗平阳，罗平阳，罗平阳，你别跑！我的钱呢？啊，我的钱呢？你还我钱！大哥，王八蛋，还我那么信任你，你居然骗我！这钱呢？把钱还给我！百万，百万，听我跟你说，百万，听我跟你解释，百万，我的钱也被骗光了呀！百万，那个项目，房地产项目的钱退的太紧了，我把所有的钱都压进去了，想周转几天，结果也是个骗子，我的钱也骗光了，百万呢？你说什么？你个王八蛋！我哥嫂子怎么办？啊？我爹我娘怎么办？这四十万是我全家老少交口人活命的钱。你要拿什么东西还给他们？啊！百万，百万，你说呀、啊！百万，我压根儿就没想骗你，我打心眼里我想帮你啊，百万。但现在钱没了，我也被骗了，我没办法。百万，咱们打好，你打死我，你打死我得了，百万。你打死，老平阳，你他妈就是个骗子，我就打死你。您说是百万吧？对呀、啊，他家今天有点事儿，来不了了。不不不，不等了，不等了，不等了。那好，那就咱们开始啊。呃，下面呢，我宣布，这个月的优胜方是 A 组，大家鼓掌。大总，说两句吧。<笑>感谢薛总的英明领导，我们一定是百尺竿头更进一步。我这人嘴嘴比较笨，我不会说。呃，咱这样，我我我想呢，我们也不定什么目标啊，我们呢脚踏实地的走好每一步，那就是稳步上升，就是我们最大的目目标啊。好啊，赵总说的很好啊。呃，这个月呢，我们的销量已经突破了两千万，奖金五十八万，就是 A 组的了，恭喜！<笑>同时呢，咱们裘总的工资要被扣掉百分之二十。裘总啊，有什么话要说的吗？我就是一句话，我不干了。哎呀，这这这裘总，干嘛呀？年轻人不要输得起，要赢要赢得起，对不对？这哥，这哎，是你干什么？你干干什么？你敢告诉大家说你是光明正大赢的吗？啊！你要不是派人砸了我的柜台，会是这个结果。你你你这个潘人，够了！
告诉我，这到底是怎么回事？薛总，你真应该好好问问这个老王八蛋，老子不干。一定要调查清楚！你给我滚！薛总，薛总，我真的错了，薛总。我告诉你，赵洪泉，我请你来是帮我创收的，不是让你过来捣乱的。这个烂事儿，我还留着你干什么？趁早给我滚蛋！薛总，薛总，我真的错了。您看到我上有八十岁的老母，还有这次竞争，我老婆扔了，她不要我，她跑。你这样让我走，我只有死了。你死不死跟我有什么关系啊？啊！你自己掰着手指算算，你来我这儿多少年了？二十多年了，你都干什么了？我也就看着你对我忠诚，我现在才让你坐到这个位置上了。可是你呢？不晓得怎么把销量搞上去，反倒开始拆我的台了。薛总，你饶了我吧，薛总，你就念在我跟这二十多年的份上。薛总，你就留下我吧，我这要是走了，谁谁给你卖命啊？真是他妈牙不吃了黄连了，做着这种烂事的，我还得糊着你。啊，好，奖金我可以照样给你。但是我告诉你，赵红泉，以后再出现这种情况，第一个死的就是你。谢谢，谢谢，谢谢，谢总，谢谢，谢谢。给我滚！回来！那个求见师让你给气跑的，你要把他给我找回来！我一定把把把求见给找回来。滚！一会儿你来公司一趟好吗？是咱们组那个奖金你就发下来，有有五万多。什么？奖金？哦，好，好，好，我我我马上过去。
，按照咱们事先说好的，你的五分之一，扣掉税，这是五万三，你先拿着。再也用不着给裘健捣乱了，他现在已经是妻离子散、家破人亡。百万，只只要你好好干，下个月比比比这个还要多。下个月我不干了。裘健都这样了，你还害他，你简直就不是人！你